This is Ready Steady Pull right here on Fever 91.9 FM, the Bollywood in Superstar. My name is Sindhu. Good morning, guys. You know, it's indeed a very, very special month. It's the month of pink. It's the month of breast care, uh, breast cancer awareness. It's breast cancer awareness month. And we have a man who here is smiling and was the reason for many people to smile. Uh, such a pleasure. Uh, you know, it's an honor to be talking to you, Dr. Jagdish Chandra Bose, who is the HOD and consultant surgical oncologist, oncologist at VS Group of Hospitals. Sir, uh, really, really amazing, um, you know, to be Thank speaking you. to you because uh, this is something that everybody should talk about. Everybody should break the taboo. Either when the very pretty pace of India or Vishyam, uh, because True. breast cancer is one of the most common uh, types of cancers in women, yeah. Ilya, sir. Correct. You so, are very right. Mm -hmm. You are very right. And I think we need to educate not only the common population, even also the educated and the society as such. Because as you rightly put it, this is the number one cancer now. Mm -hmm. Unfortunately, even though it affects only one half of the population, that is the female population to a large extent, right. it is considered as the number one cancer. So you can say mm. that this cancer has become something like an epidemic. Okay. Right. Okay. So okay. we are talking about pandemic with Corona, right? Right. right. Now let us have an epidemic cancer. And okay. this epidemic cancer is really alarming, I would say. Mm -hmm. Now to express to you, how important the breast cancer is, mm -hmm. I can just quote only one thing for you. In 1975, this cancer was affecting one in 25 women. Whoa. And now okay. it's affecting one in 10 women in their lifetime. Okay. And in a couple of more years, mm -hmm. it is going to affect one in seven women. That is why Absolutely, sir. Why do you think uh, in the gap when the Iblo Chinna Dagra and the Karna Medica, why do you think the gap is closing down so much? Like from 25 to 10 to now, you're saying in, in some days it could be in some years, it could be even seven. Right, why do you seven. think this gap True. is. Uh, Correct. So your question is a very valid question. It has a very valid reason. Mm. The most common thing why this has happened is because we are changing our lifestyle. Right. So the breast cancer is a cancer which is based on the lifestyle of an individual. Right. So you know, we are doing more sedentary work. Right. We are becoming what is called as couch potatoes. Yeah. Absolutely. Sure. In the breast cancer is related to your inactivity okay. and obesity. Oh. And it's interesting if you see that in India, we have what is called as a central obesity, which is not there in any other country. Right? Okay. Okay. So you would say what is called as a central obesity, where women get fatter around the abdomen and the hips. Right. Right. And right. this is the primary reason why the breast cancer is increasing in okay. its alarming way, I would put it. Okay. And so, so you would see that in future, this cancer is going to become an epidemic. If you want to stop it, you need to make some drastic changes in the lifestyle, oh, okay. especially with the younger generation, which is Absolutely. coming up. Absolutely. Yes. So, I mean, you know, this is such an eye opener to me. You know, I, yeah. I never knew about the central obesity. I never knew that obesity could be linked to breast cancer. This is such an eye-opener. You know, uh, if you ask me or many people like me, Niga Soninga, everybody, you know, the educated class, Correct. people who are not educated, everybody needs to be aware. So people like me, I thought it was mostly only hereditary. So if somebody's mother had it, somebody's grandmother had it, Apdida varu abdine. Now, see, I will put one point in this here. Mm. See, even though we say that lifestyle is a predominant part in the breast cancer, Correct. the breast cancer is a multifactorial disease. So you may put back the question saying, why does a patient who is very thin develops mm. a breast cancer? 
True, right? true, true. So that's also true, right? We, we don't say that it is a single factor which is acting. Right. It is multiple factors which put mm -hmm. together, mm -hmm. which causes the breast cancer. Now, if you were asking about what is called as a hereditary breast cancer, right. it contributes to less than 5 to 10% of the whole breast cancer lot. Okay. It is very, very small percentage where it is linked to a gene which is called a BRCA gene. That is the okay. breast cancer gene. Okay. That is the breast cancer. Okay. 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 So, wow. this is the, in the breast cancer. We have to a no code. That's mm. right. Correct. Correct, sir. I mean, uh, you know, I'm so glad uh, we are having this conversation because I have to say that I have to say that I have to say that And, uh, sir, I've also read about. Uh, uh, a lot of these, uh, you know, famous people, celebrities uh, getting mm -hmm. mastectomy done because of in the preventive mastectomy of Dean Ranga. So when they already, correct, correct. you know, kind of figure You're out right. that yeah. they are prone. Uh, so yeah. is that a very common practice here in India, sir? Preventive mastectomy? Right. It's picking up. But I, I want to make one point very clear here. Mm -hmm. See, why are they doing the prophylactic mastectomy? Because mm -hmm. your genes are abnormal. That's why Gene, we have a lot of the breast cancer gene. We have a lot of the breast cancer gene. We have a lot of the prophylactic mastectomy. That is the first thing that we have to do. That is the first thing that we have to He is the classical example of what is called as a double mastectomy correct. done for a celebrity who popularized mm. prophylactic mastectomy. Right. But understand that we are living in a society where we don't have Angelina Jolie's. We True. have only Anjali here, right? <laughs> so True. we have to be very careful Kanda. in advocating this. Now, Kanda. in our society, do you think society Angelina Jolie is an example, I agree, but mm. it does not translate into our own society. The Indian so society. for our society, mm. yeah, for our society, I would say prevention, that is primary prevention, mm. changing your lifestyle right. and preventing the cancer is much more important than right. your prophylactic mastectomy. You rightly brought out the point which is called the primary prevention right. and the primary prevention definitely is far superior. So that can be done only when the individual understands that they right. are going through removal of both the breast when the BRCA okay. is positive after okay. they complete their family. Correct. Right. Okay. Absolutely. Absolutely. And uh, sir, uh, like you said, you know, certain things namalode Indian society ana prevention is better than cure. Uh, but if the prevent they ignore a lot of symptoms. Uh, signs and symptoms. We ignore a lot. So, uh, and we end up, uh, you know, going and meeting the doctor, you know, when it's in a very bad stage, Basically. when, you know, correct it, you know, to even reverse it is not possible. So, how, how does one really be aware of what is happening in their body? Correct. So now, See, we talked about primary prevention. This is mm. called secondary prevention. This is okay. called early detection. All right. Now, you are very correct. We have very little time to do this. Absolutely, right? sir. Absolutely. I, can, I can just tell you that many women do not examine their breast in front of a mirror. That is why we have a lot of people who are doing this. We have a lot of people who are doing this. We have a lot of people 10-20%. Right. So 80% right. of the people do not have a mirror in their bathrooms. Right. right? So they don't even see the breast before Correct. the mirror. Right. This is a very simple thing, mm. right? But it is not being followed. Right. 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 So that's a first and foremost thing. Mm. Right. 
அவங்கள பாத்துக்கிறதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கறது என்னோட வேண்டுகோள் நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாரும் அவங்கள ஃபேமிலியை தான் கவனிச்சுட்டு வாங்க அவங்களை கவனிச்சுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உடனே போய் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் என்ன நினைப்பாங்க அவங்க பையன் கஷ்டப்படுவான் நான் போய் என் பையன்ட்ட சொன்னா அவன் ஒரு டாக்டர்ட்ட கூட்டிட்டு போனோம் அவனுக்கு சிரமம் எதுக்கு நான் போகணும் டைம் கொஞ்சம் ஒதுக்கலாம் தள்ளி போடலாம் ஒருவேளை அது சரியா போயிடுச்சுன்னா அப்படியே விட்டுறலாம் இது மாதிரி நினைக்கிற பெண்கள் தான் நம்ம நாட்டுல ரொம்ப அதிகம் அவங்க உடம்ப பாத்துக்கிறதுக்கு அவங்க டைம் ஒதுக்கிறது இல்ல பாயிண்ட் அவாய்ட் பண்ணணும் சின்ன பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் அதாவது ஒரு சின்ன மார்பகத்துல ஒரு வித்தியாசம் தெரிந்தாலும் அதாவது அந்த காம்பு உள் நோக்கி போனாலும் அதாவது நிப்பிள் ரிட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் த நிப்பிள் இல்லைன்னா வந்து ஒரு வீக்கமாக தெரிந்தாலோ இல்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மாறுதலா இருந்தாலும் ஒரு டாக்டரை போய் பாத்துக்கிறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது பார்த்து ஆரம்ப நிலையில இந்த வியாதியை நம்ம கவனிச்சிட்டோம்னா more than 95% we mm. can cure this disease okay so if the size of the tumor mm. is less than 1 to 2 cm okay we can diagnose this disease early because we have good diagnostic modalities right. you know we have mammograms we have mri we have all Absolutely. the facilities and Absolutely. you know we as hospitalists equipped with all the things which we have and so we can diagnose this cancer very early we mm. can target it when it is very small oh, taking yeah. a biopsy from that using a radiologist Right. and that is when we make the best results in breast right. cancer right so when you diagnose it as you rightly put it in a small size that is 1 mm. to 2 cm mm. and the size liye kandupidichi adha nama treat pannona appo da namakku results 95% kadaikum pengalukku romba adhiga saramangal varadha adha maarbagatha ilakka vendi avashyam illa right patti pagudhi vittu agatralam correct breast conservation seiya mudiyum adanalae avangaloda femininity is preserved right See, so the women think that if you diagnose a breast cancer the breast will be removed that is not Correct. true Correct. diagnose it at a early stage mm. you can undergo breast conservation absolutely and that is as good as a mastectomy oh. when done with the correct precautions right Fantastic. so nam breast conservation pandradunala enna advantage nu kettina and the pen oda walkaila avangalukku or maarudal varadhu கரெக்ட் சோ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கறாங்க அந்த மார்பகத்தை இழந்துட்டா நமக்கு ஏதோ ஒரு உருப்பே நம்ம உடம்பு விட்டு போயிருச்சு போடும் கரெக்ட் how can we lead a normal life appdi nenikranga adu varadu so aaramba nilayila kandupidicha simple surgery mm. easy outlook and mm. best outcome right fantastic fantastic and uh, i'm sure the best services the best facilities are available at vs yeah, hospitals sure. so and uh, sir ninga sonninga when you were talking about how women don't take care of themselves பையனுக்கு போய் சொன்னாலோ இல்ல ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் சொன்னாலோ அவங்களுக்கு ஒரு சிரமம் அப்படின்னு ஆனா வெரி இம்பார்டன்ட் ரோல் இன் திஸ் தே ஆல்சோ நீட் டு பி அவேர் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் அவங்களுக்கும் இந்த அவேர்னஸ் வந்து ரொம்பவே இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் பட் என்ன நம்ம நாட்டுல வந்து ஸ்கிரீனிங் அப்படிங்கறது இன்னும் வரல அதாவது ருட்டீன் செக் அப் அப்படின்னு எவ்வளவு பெண்கள் போய் பண்ணிக்கிறாங்க பண்ணிக்கிறது இல்ல இப்ப நம்ம வந்து ஐம்பது வயதுக்கு மேல மேமோகிராம் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் பட் நம்ம கண்ட்ரில பாத்துட்டீங்கன்னா மூணு வருடத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டா கூட போதும் முதல் மேமோகிராம் நார்மலா இருந்தா மூணு வருடத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்தா கூட பரவாயில்ல சின்ன கட்டிகளா இருக்கும் போதே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஆண்கள் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் அந்த பெண்களை கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி போய் இந்த மேமோகிராம் எடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு தெரியுது அவங்க வந்து வீட்டுல வந்து பல வேலைகள் இருக்கும் குழந்தைகளை பாக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க வந்து இதுக்கு டைம் ஒதுக்கிறது இல்ல சோ அவங்களோட ஹெல்த்துக்கு நம்ம டைம் ஒதுக்கணும்னா இப்ப ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இந்த வெஸ்ட் வாட் தூ இஸ் தே ஹாவ் அ பர்டிகுலர் டே அலாட் ஃபார் ருட்டீன் செக்அப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் See, the 10th of January is allocated for this particular person. Okay. So they are all called and they undergo a routine test like mammograms, sometimes even colonoscopies. All okay. these tests are done as a routine for screening mm. breast cancer. Mm. That's normal. If you have a test, you test it. That's why it's screening. Correct. Abnormality is the test. That's why it's early detection. Correct. Right? Correct. So Correct. Screening is not common in our country. In our country. பட் அது மாதிரி பண்றது ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் நிறைய கேன்சர்களை நம்ம ஆரம்ப நிலையில கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால நம்மளுடைய பிக்அப் ரேட்ஸ் ஆஃப் ஏர்லி கேன்சர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும் நமக்கு கட்டாயம் ஆண்களுக்கு நிறைய ரோல் இருக்குங்கிறது என்னோட பங்கு இதுல 
ஸோ அவங்க கேட்கலனாலும் நம்ம கூட்டிட்டு போய் அந்த டெஸ்ட்டுகள் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு ஒரு நம்ம இப்போ ஒரு சன்னா இருக்கணும்னா ஒரு மதருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் பட் நம்ம கண்ட்ரில ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நிறைய பெண்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போய் டெஸ்ட் எடுத்தாதான் ஏதாவது தெரியும் எதுக்கு போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டுபிடிக்கவே முடியாது <laughs> ஒருத்தவங்கள <laughs> <laughs> இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பட் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு பயம் தட் ஃபியர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் த ஃபியர் ஆஃப் ப்ராப்ளி ஈவன் ஆஃப்டர் டிடெக்ஷன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்குமோ கீமோ தெரப்பில வி மைட் லூஸ் ஹேர் நிறைய விஷயங்கள் சார் அந்த மாதிரி ஸோ ஐ எம் ஷுர் யூனோ தேர் ஆர் த மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஹேஸ் தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நிறைய நிறைய புது புது மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ டெலஸ் அபவுட் த சக்சஸ் ரேட்ஸ் டெலஸ் அபவுட் வாட் யூ ஹேவ் அட் பிஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டு ஆஃபர் சார் எல்லாருக்குமே <laughs> ஹார்மோன் பாசிட்டிவ் பிரஸ்ட் கேன்சர்ஸ்க்கு ஆரம்ப நிலையில இருந்தா கீமோதெரபி கொடுக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது கட்டாயம் ஆல்ரைட் சோ அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டு ஹார்மோன் தெரபி அண்ட் ரேடியேஷன் கொடுத்தாலே நிறைய பேரை குணப்படுத்த முடியும் சோ இதுகாக வந்து எல்லாருக்கும் கீமோதெரபி கொடுப்பாங்கங்கறது தப்பான அபிப்ராயம் இரண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதனால நமக்கும் கொடுப்பாங்க அப்படி நம்ம நினைக்க கூடாது ஏனா ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள கேன்சர் வித்தியாசப்பட்டதா இருக்கலாம் சோ இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதனால நானும் இறந்து போயிருவேன்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பான அபிப்ராயம் கொஞ்சம் சரியான முறையில நம்ம வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதாவது கரெக்டா சர்ஜரி பண்ணி ரேடியேஷன் கீமோதெரபி எடுத்துக்கிட்டா ஈவன் இன் அன் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வி கேன் பிரிங் அரவுண்ட் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அண்டர் த கியூர் ரேட்ஸ் ஈவன் இட் ஹஸ் கான் டு அதர் ஆர்கன்ஸ் ரைட் கியூர் ரேட் பிகம்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் சோ ஆஸ் ஐ வாஸ் டெலிங் யூ த கியூர் ரேட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ் எந்த நிலையில நம்ம வியாதியை பாக்குறோங்கிறது சோ ஆரம்ப நிலையில பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் கியூர் பண்ண முடியும் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் கியூர் பண்ணலாம் ஓன்லி வெளியில பரவிடுச்சு அதாவது மத்த உறுப்புகளை பாதிச்சிருச்சுன்னா அப்பதான் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கியூர் ரேட் சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எந்த நிலையில டாக்டரை போய் அணுகிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்க போகுது சோ இப்ப விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க எல்லா வகையான வசதிகளும் இருக்கு அதாவது கீமோதெரபி ரேடியேஷன் சர்ஜரி எல்லாத்துக்கான ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு சோ இன்னொன்னு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல வந்து நாள் ஆக ஆக முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேஜர் சர்ஜரிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அதெல்லாம் செய்யறது இல்ல சர்ஜரிஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அதாவது ஈவன் ஆக்சிலரி நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா நெறிக்கட்டிகளை எடுக்கிறது கூட இப்ப சென்டினல் நோட் பயாப்சின்னு ஒண்ணு வந்துருச்சு அதனால வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணா உங்க கை வீங்கி போயிருதுன்னு அதெல்லாம் கூட அவாய்ட் பண்றதுக்கு பெசிலிட்டிஸ் இருக்கு நிறையா ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கூடாது அவங்களுக்கு இப்படி ஆச்சு அதனால நமக்கு இப்படி ஆயிரும்னு நினைக்க கூடாது ரெண்டாவது ரொம்ப காமன் ஃபேக்டர் நம்ம ஊர்ல என்னடா நல்லவங்களுக்கு எப்படி அந்த வியாதி வரும் கெட்டவங்களுக்கு தானே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல நான் ரொம்ப நல்லவன் எனக்கு எப்படி இந்த கேன்சர் வந்தது எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கதான் தப்பு ஸோ இது வந்து என்னன்னா இப்போ எப்படி கொரோனா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் கேன்சரும் நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு பாக்காது பணக்காரன் ஏழைன்றத பாக்காது அதனால அதை நம்ம வந்து 
அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் பட் வந்துருச்சுன்னா அப்ப வந்து அவங்க பாதிக்கப்படுறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் நல்லவன் எனக்கே வந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறதுதான் ரொம்ப காமன் இது என்ன என்ன ஆகணும் எதுக்காக நாங்க அப்படி நினைக்க வேணாம்னு சொல்றோம்னா அது நமக்கு ஒரு டிப்ரெஷனை உண்டு பண்ணிடும் அதாவது ஒரு குற்ற உணர்வை உண்டு பண்ணும் இன்ஃபீரியாரிட்டி அதனால இந்த வியாதியில இருந்து நம்ம மீளக்கூடிய தன்மையை நம்ம இழந்துடுறோம் ஒரு டிப்ரெஷன் வரும்போது நம்மளுடைய தடுப்பு சக்தி குறைஞ்சிடும் இந்த நேரத்துல தான் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் சோ ஐ ஆம் வெரி பர்டிகுலர் that in the treatment of cancer it is very unique because the family support and the support by the friends and relatives are most important absolutely unlike other diseases right so if you have a good family to support you and get you through this crisis you can get over it very well absolutely i think you have given such a fantastic message not only to the women i think to the families also because not only yes. that individual i think the entire family should be aware of what right. breast cancer is you know what a person goes through and you're saying sir uh, uh, cure rate depends on what stage the disease is in and adu kandupidikkaradhukku namba vande aware a irukano awareness romba romba mukkiyam and uh, that's exactly what we are trying to do this month the month uh, which is observed as breast cancer awareness month and uh, sir unga you know nariya varsham nariya patients thousands of hundreds and thousands of patients ninga paathirupinga uh, is there is there one patient or, or a case that you dealt with which is most memorable yeah. that something you will never forget very good yeah sure right so i want to share i want to share this right mm. i'm not going to name the person but i'm just yes. going to tell you what mm. it was right mm. Mm. So there was a lady who was diagnosed with a breast cancer when she was pretty young that is around okay. 30 years right okay okay she was supposed to get married okay at that particular time mm. right and her fiance that is avanga kalyanam panikka kudiya and aan magan also mm engitta vandanga okay appo avangalukku inda maarbagathula or katti irundhu okay so na enna sonna idu vandha nama test panni paakalam ena cancer a irukka kudiya vaippugal irukku nu solliten right it is very rare to find a disease like that right mm. Mm. so she was just 30 years getting married okay? okay so we went through all the test she was diagnosed to have a breast cancer okay right so we said that you require surgery the tumor was around 3 to 4 cm in size all right and she went through the surgery okay then she had chemotherapy okay and radiation right all throughout this guy who was supposed to marry her okay. stayed with her can wow. you imagine that wow. can you imagine such wow. a nice gentleman right wow. he got married to her at the end of the treatment oh lovely lovely they, they have a child so right? lovely so lovely okay and unfortunately okay after 15 years uh huh right after 15 years okay. she is now 40 okay 5 or something like that mhm she developed a breast cancer on the contralateral breast that which is, is the, the other one the other on one the side. okay she underwent the surgery first on the left side now she mm-hmm. has on the right side right. she okay. had a reconstruction done on this side okay and then this side also that is you know as you know we do we do breast conservation reconstruction mm-hmm. and all that Mm. for young people who desire to have the breast saved right okay so this time unfortunately see this even though she suffered and went through all this okay. she didn't report at the right time she came when it was locally advanced we had to give her chemotherapy downsize okay. the tumor and okay. then operate on her uh-huh. now you see the reason is the child she right. was more in focus on taking care of the child mm-hmm. she didn't take care of herself right even though she is a breast cancer survivor right? right right so she developed the disease on the other side now we have treated her she is fine right okay so Thank take God. this message yes that the family support mm. and your morale to get over this you can overcome the disease which is to any extent right right overcome the disease very well right so this is a great message and this is a message which was given by the patient to me 
Oh, so yeah. I learn a lot of things from my patient and I have Absolutely. to be grateful to all my patients Fantastic. throughout the 30 years, right? So they have taught me so much and they have made me an experienced doctor, right? Oh, how so I'm really grateful to all my patients. How who sweet is that? To offer this. Yeah. That's very sweet of you, sir. I mean, you know, doing this for your patients, I'm sure Pakarangala, they'd be very, very happy. And uh, sir, before um, letting you go, I have one question. I'm a new mother. And, uh, you know, I'm, a, I'm uh, on a lot of these social media groups uh, that promote breastfeeding. Uh, right. Can someone, can a woman with breast cancer breastfeed a child? Right. See, now commonly, there is nothing wrong in breastfeeding the child because, you know, the disease get, doesn't get transmitted through the milk. No, it doesn't right. do that. Right. It doesn't do that. But people are scared to do that. That's right. the problem. Even, even if you are nursing the child with the same breast, which has mm. the breast cancer, mm. nothing would happen. Right? Okay. Okay. Because you can't cells, ingest the cells and the cells cannot multiply in your body. Right? Okay. Okay. So generally, it's not a disease which is transmitted through the milk. Mm. And so you don't have to be afraid. And this disease is not transmittable by virus or something like that, that it is communicable. True, true. So it is definitely not like that. So it's not a contagious disease by any means. So we have to understand this factor very importantly because some people treat cancer patients like, you know, they are kept in a separate room, fed with a separate oh. plate and things like that because they think the disease is contagious. Right. It is wrong to think that the disease is contagious. So it's not a contagious disease and you don't get it from them, right? No. All right. Even if you touch a cancer patient, you touch a tumor, you don't get it, right? So the person, the patient with the big C needs a lot of C, which is care and comfort. And uh, yeah. doctor, you also have a C in your name, <laughs> Dr. Yeah. Jagadish Chandra Bose. Uh, nice. Thank you so much uh, for uh, nice you know, joining you. us in this session. Uh, it is, uh, trust I am, me, truly I am a very, very, very eye-opening session. The, I am grateful to your uh, radio for taking this because uh, I greatly appreciate your time and the time which you have spent with your, uh, your radio station. And I want this message to go to a lot of people to take care of themselves, to attend early and diagnose this disease very early. And thank you very much for doing this. Thank you. Very Absolutely. Much. Thank you so much, sir. Thank you, Nandri. Uh, thank Nandri. you very, very much. Thank you.